约从一九九九年以来，先后五次东扩，成员国从十六个增加到三十个，向东推进一千多公里，直抵俄罗斯边境。打开欧洲地图可以看到，在北极至波罗的海方向只剩下芬兰和瑞典两个非北约国家，俄罗斯还算在西北方向有个战略缓冲地带。一旦芬兰和瑞典成为北约国家，将进一步威胁到俄罗斯的地缘安全。最直接的变化是，北约对波罗的海的控制将大大强化，波罗的海会成为北约的内海，而俄罗斯的两个重要地区圣彼得堡和加里宁格勒都位于波罗的海沿岸，飞地加里宁格勒会被北约完全包围，而圣彼得堡是俄罗斯第二大城市，是俄罗斯的经济中心，距离芬兰边界仅约一百七十公里，几乎没有战略纵深可言，完全暴露在北约的威胁之下。此外，芬兰还与俄海军北方舰队所在地科拉半岛接壤，这一地区俄罗斯认为是对国家安全至关重要的战略堡垒，尤其是巴伦支海是俄北方舰队水下核力量的主要活动场所。一旦芬兰加入北约，俄军战略核潜艇在巴伦支海的活动将会处于北约的严密监视之下。不仅如此，俄北部最重要的军事基地摩尔曼斯克所受北约的威胁也将急剧增加。虽然瑞典和芬兰在提交入约申请时都表态反对北约在其领土上建立永久性军事基地和部署核武器，外界有评论认为他们是想当然了，一旦加入之后还能有多少自主权都很难说。毕竟北约是一个军事集团，吸纳他们的唯一目的就是针对俄罗斯。既然向你们提供了军事庇护，你们还想保持中立不出力是不太可能的。不过瑞典和芬兰的入约依然存在变数，按照规程。北约必须在三十个成员国一致同意的前提下，才能吸纳新成员。日前，土耳其总统埃尔多安就对外表示，不支持芬兰和瑞典加入北约，可以对两国的申请动用一票否决权。分析指出，如果土耳其能够给北约东扩行动按下暂停键，将能避免很多冲突的发生，因为北约背弃承诺东扩，正是俄乌冲突发生的首要因素。除了次北二零二二以外，北约最大规模的两个演习——欧洲捍卫者二零二二和快速反应二零二二，以及一场规模较小的铁狼演习，也在俄罗斯周边举行。密集演习，它当然是提升了部队的战备，尤其是加强这个军事准备。它不光是政治上的问题，它主要的还是解决军事上的问题，它是有切实的军事意义的存在的。所以在这种情况之下，会导致俄国啊和这个北约在这个方向上这个更加频繁，也更加有火药味的这一种对抗。和四百亿美元的援乌法案，请教一下秦先生，您是如何来分析美国的大手笔呢？大家已经看得很清楚，就是借这次冲突，他认为找到一个千载难逢的机会，尽竭尽全力的啊，通过这个代理人战争啊，通过这个乌克兰去消耗俄罗斯，甚至于乃至于就是让俄罗斯变得很虚弱，彻底把这个俄罗斯的对手这个对手给压制住。这个是美国现在他觉得。找到了一个非常好的机会，因此他不遗余力地去提供这样的这个，无论是资金还是物资、军火，包括前不久他一个议员其实说漏嘴了，他说了一句话，他说实际上当下美国就处于战争状态，实际上他已经把美国都变成一个参战方来自己来看待了，而且美国通过长期的这种金融霸权、美元的硬通货，他其实花个几百亿美元对他来说无所谓，以后美联储稍微涨涨息、降降息。啊，这个印刷厂、印钞厂多印点美元，马上这种硬通货，它这个对他来说损失啊，或者是对他的这种消耗来说并不大，但是对俄罗斯的伤害可能就会造成一个很大的一个成。